ஹாய் விவர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஜியோகிரஃபியில் போக்குவரத்து அப்படிங்கிற டாபிக் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் குழாய் போக்குவரத்து ரயில் போக்குவரத்து சாலை போக்குவரத்தில் செப்பரேட் வீடியோவில் இருக்குது பார்த்துக்குங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நீர்வழி போக்குவரத்து நீர்வழி போக்குவரத்து டென்த்து ஜியோகிரஃபி புக்கில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீர்வழி போக்குவரத்து மலிவான போக்குவரத்து ஆகும் அதிக எடையுள்ள கனமான பொருட்களை குறைந்த செலவில் கொண்டு செல்ல தகுந்த வழி நீர்வழி ஆகும் எரிபொருள் சிக்கனமாகவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்காமலும் உள்ள போக்குவரத்து நீர்வழி போக்குவரத்து நீர்வழி போக்குவரத்தானது உள்நாட்டு போக்குவரத்து மற்றும் கடல் வழி போக்குவரத்து என இரண்டு வகைப்படும் முதலாவதாக இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்தியா ஆறுகளையும் கால்வாய்களையும் மற்றும் காயல்களையும் காயல்னா பீச் காயல்களையும் உள்ளடக்கி பெரும் வலையமைப்பை கொண்டதாகும் நீர்வழி போக்குவரத்து மொத்தம் பதினான்காயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் நடைபெறுகிறது அதில் ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் ஆறுகளிலும் நானூறு கிலோமீட்டர் தூரம் கால்வாய்களிலும் இந்திரப்படகுகள் மூலம் நடைபெறுகிறது இந்திய நீர்வழி ஆணையம் ஐந்து தேசிய நீர் வழிகளை கண்டறிந்துள்ளது முதலாவதாக தேசிய நீர்வழி எண் ஒன்று அப்படிங்கிறது என்னென்னா கங்கையில் உள்ள அலகாபாத் மற்றும் ஹால்டியா பாதை தேசிய நீர்வழி எண் ரெண்டு பிரம்மபுத்திராவில் உள்ள சைதியா மற்றும் துப்பரி பாதை பாதை தேசிய நீர்வழி எண் மூன்று மேற்கு கடற்கரையில் சம்பக்கார கால்வாய் மற்றும் உத்தியோக மண்டல் கால்வாய் கொல்லம் கோட்டாபுரம் பாதை தேசிய நீர்வழி எண் நான்கு கிருஷ்ணா கோதாவரி ஆறுகளில் உள்ள வசீராபாத் விஜயவாடா பாதை காக்கிநாடா டு புதுச்சேரி பாதை பத்ராசலம் ராஜமுந்திரி பாதை இந்த பாதைகள் எல்லாமே தேசிய நீர்வழி எண் நான்கில் அடங்கும் தேசிய நீர்வழி எண் ஐந்தில் உள்ள பாதைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாநதி பிராமணி ஆறுகளின் தல்சார் தம்மாரா பாதை கிழக்கு கடற்கரை கால்வாய் மங்கள்வாடி மங்கள்காடி மற்றும் மங்கள்காடியிலிருந்து பாரதிப் வரை நீடித்திருக்கிறது ஸோ தேசிய நீர்வழி எண் ஐந்து வந்து இப்போ பார்த்தோம் நாலு நம்ம பார்த்தோம் மூணு ரெண்டு ஒன்று ஸோ இதை வந்து பொறுத்துகளை கேட்கலாம் அல்லது இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது இந்த ஐந்து தேசிய நீர்வழி எண்களை நல்லா படிச்சுக்கங்க அடுத்ததாக ரெண்டாவது டைப் வந்து கடல் வழி போக்குவரத்து இந்தியாவின் கடற்கரையின் மொத்த நீளம் ஏழு ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் ஆகும் இதில் பதிமூன்று பெரிய துறைமுகங்களும் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு நடுத்தர மற்றும் சிறிய துறைமுகங்களும் கொண்டு அமைந்துள்ளது இத்துறைமுகங்களின் வழியாக தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத வெளிநாட்டு வணிகம் நடைபெறுகிறது பெரிய துறைமுகங்கள் அனைத்தும் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள துறைமுக பொறுப்புக் கழகத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன நடுத்தர மற்றும் சிறிய துறைமுகங்கள் மாநில அரசால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன மேற்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள பெரிய துறைமுகங்கள் கண்ட்லா மும்பை ஜவஹர்லால் நேரு மர்மகோவா புதுமங்களூர் மற்றும் கொச்சி ஆகியனவாகும் கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள பெரிய துறைமுகங்கள் தூத்துக்குடி சென்னை எண்ணூர் விசாகப்பட்டினம் பாரதி ஹால்தியா மற்றும் கொல்கத்தா ஆகியவை அடுத்ததாக இந்தியா கப்பல் கட்டும் தொழிலில் ஆசியாவில் இரண்டாம் இடத்திலும் உலகில் பதினாறாவது இடத்தையும் பெறுகிறது இந்தியாவில் நான்கு முக்கிய கப்பல் கட்டும் தளங்கள் அமைந்துள்ளன ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் விசாகப்பட்டினம் கார்டன் ரீச் தொழிற்சாலை கொல்கத்தா மெசகண்டாக் தொழிற்சாலை மும்பை கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளம் கொச்சி ஸோ இது நாலு வந்து முக்கிய துறைமுக முக்கிய கப்பல் கட்டும் தளங்கள் இந்த இதில் வந்து கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ இந்திய அரசு துறைமுக துறையில் தனியார் முதலீடு செய்வதற்கான விதிமுறைகளை வழங்கியுள்ளது இந்திய துறைமுக சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு மற்றும் துறைமுக சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று இவை இரண்டும் தனியார் முதலீடு செய்வதற்கு வழிகோலி உள்ளது நன்றி வணக்கம்